জনাব এ কে আজাদ আপনার কাছ থেকে প্রথমে তাহলে বিশ্লেষণ জানি যে যেটি বলা হচ্ছে বাজেট অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের বাজেট অর্থনৈতিক উত্তরণ সেই পথটিকে বাজেটে দেখতে পাচ্ছেন আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন আর একজন ব্যবসায়ী হিসেবে কতটা ব্যবসা বান্ধব ব্যবসায়ী বান্ধব বাজেট হলো পুরো মূল্যায়ন সামগ্রিক একটা মূল্যায়ন জানতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে দেখুন এবছর বাজেটে আমাদের করোনা পরবর্তী পর্যায়ে যে ব্যবসায়ীদের যে সমস্যার সম্মুখীন হবে সেটাকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ মাননীয় অর্থমন্ত্রী নিয়েছেন তার মধ্যে আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ট্যাক্স ট্যাক্সের ইনকাম ট্যাক্স কমিয়েছেন যেটা পঁয়ত্রিশ শতাংশ ছিল সেই পঁয়ত্রিশ শতাংশ কমিয়ে বত্রিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ করেছেন পাশা কিন্তু আমাদের দাবি যে এটা অন্যান্য যেমন লিস্টেড কোম্পানি যেটা পাবলিক লিস্টেড কোম্পানি তাদের জন্য করা হোক ব্যাংক বিমা তাদের জন্য এটা বেশি তবে আমি মনে করি যে এটা অপ্রতুল সব সেক্টর ক্ষেত্রের জন্য এটা লিস্টেড কোম্পানি আনলিস্টেড সবার জন্য এটা করা উচিত এক দুই আর একটা পদক্ষেপ উনি করেছেন যেটা র মেটেরিয়াল র মেটেরিয়ালের জন্য যেটা আমাদের আমদানি ক্ষেত্রে আগে আমরা ভ্যাট প্রদান করতাম পাঁচ শতাংশ অ্যাডভান্স সেটা কমিয়ে চার শতাংশ করেছেন এবং ইন এআইটি ইনকাম অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স পাঁচ শতাংশ জায়গায় তিন শতাংশ করেছেন এটা একটা ভালো তবে আমাদের আরও দাবি হচ্ছে যে এটা ব্যবসায়ীদের জন্য একটা হয়রানি তো অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স এবং অ্যাডভান্স ব্যান্ড দুটি প্রত্যার করলে আমাদের করোনা পরবর্তী পর্যায়ে ব্যবসায়ীদের জন্য আরও সুলভ হবে ব্যবসার দিক পাশাপাশি একটা সেটা আমাদের সবচেয়ে চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে ব্যাংক ক্ষেত্রের দিকে যে লোন টোটাল বাজেটে ঘাটতি ধরা হচ্ছে এক লক্ষ নব্বই হাজার কোটি টাকা তার মধ্যে চুরাশি হাজার কোটি টাকা ব্যাংক থেকে যে লোন নিবে যদি ব্যাংক থেকে এই লোন নেওয়ার বা গভর্নমেন্ট চিন্তা করে তাহলে প্রাইভেট সেক্টর এমনি লোন খুবই সীমিত আকারে তারা গ্রহণ করছে এটা তাদের জন্য আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে পাশাপাশি আর একটা যেটা চিন্তা করা হচ্ছে বৈদেশিক ঋণ গভর্নমেন্ট যেটা চিন্তা করছে আশি হাজার কোটি টাকা যেটা তারা বৈদেশি ঋণ পাবে তবে এখানেও আমি মনে করি যে বিদেশিরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ এবং এডিবি তারা যে কন্ডিশন দেবে সে সংস্কারের প্রস্তাব সেখানের থেকে এত টাকা আনাটা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে তাই ওভারঅল আমি মনে করি যে বাজেট এনপিআরের ক্ষেত্রে তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার কোটি টাকা যেটা ধার্য করা হয়েছে যদি করোনা এইভাবে কন্টিনিউ করে তাহলে আমি মনে করি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ক্ষেত্রে এই টাকা অর্জন করা খুব কঠিন কারণ আমাদের আমদানি অনেক কমে গেছে রপ্তানি কমে গেছে বিদেশে রেমিটেন্স কমে গেছে সব কিছু মিলেই কিন্তু অর্থনীতি একটা চাপের মধ্যে আছে যেই ওভারঅল পাশাপাশি আমি মনে করি যে আমাদের সবচেয়ে বড় এখন হচ্ছে ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রিকে সুরক্ষা দেওয়া আমাদের স্মল এবং মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি তারা এখনও সব গভর্নমেন্টের স্টুমিলাস প্যাকেজ তারা পায় নাই তাদের জন্য আমি মনে করি অনুদান যদি না দেওয়া যায় তাহলে অনেকেই ঋণ খেলাপি হবে এবং অনেকে চাকরি হারিয়েছেন এবং অনেকে চাকরি হারাবে তাদের প্রোটেকশনটা জরুরি পোশাক শিল্পের জন্য আগে যেখানে সোর্স ট্যাক পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট শতাংশ ছিল এটা বাড়িয়ে আমি মনে করি রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পকে এখন প্রোটেকশন দেওয়ার দরকার রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পে এখন মাত্র পঞ্চান্ন পার্সেন্ট ইয়ে আছে তাদের অর্ডার আছে আর পঁয়তাল্লিশ শতাংশ তাদের খালি আপনার ডিসেম্বর পর্যন্ত অনেক ইন্ডাস্ট্রি এর মধ্যে মাননীয় আমাদের প্রেসিডেন্ট ডক্টর রুবানা হক ডিক্লেয়ার করেছেন তারা জুন থেকে শ্রমিক ছাঁটাই শুরু করবেন এটা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে প্রায় বিশ লক্ষ শ্রমিক তাদের চাকরি হারানোর একটা আতঙ্কের মধ্যে থাকবেন এটা আমাদের জন্য একটা ভয়াবহ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কি করতে হবে সেটাও নিশ্চয়ই একটা বড় প্রশ্ন সেগুলো নিয়ে নিশ্চয়ই জানতে চাইবো